Hi friends, welcome to our YouTube channel, One and Only Pharmacy. So friends, in this video, we are discuss about detailed notes on emulsion chapter, subject pharmaceutics second, the pharmacy second year, presented by One and Only Pharmacy YouTube channel. So friends, I request you to all, please watch this video till the end. Let's start without wasting our time. Topics covered under this video, which topics we are learn in today's lecture, these are as follows. First point, definition of emulsion or emulgents. Emulgents means emulsifying agents. Second point, types of emulsion. Identification test of emulsion. Emulgents and their classification. Methods of preparation of emulsion. Instability in emulsion. And HLB and its importance. HLB means hydrophilic lipophilic balance. So friends, please watch this video till the end in detail. First point, emulsion. What is the definition of emulsion? Definition of emulsion is emulsion is a biphasic emulsion is a biphasic dosage form in which two immiscible liquids are mixed. Emulsion is a biphasic dosage form in which two immiscible liquids are mixed, one of which is distributed throughout the another. One of which is distributed throughout the another in a minute globule and the system is stabilized by addition of third substance is known as the emulsifying agent. It's a very simple definition. Emulsion is a biphasic dosage form. Biphasic means bi means two, phasic means phases. Emulsion is a biphasic dosage form in which two immiscible liquids, immiscible, not immiscible liquids, immiscible liquids are mixed, one of which is a distributed throughout the another in a minute globule, and the system is stabilized by addition of third substance known as emulsifying agents. Next point Types of emulsion. There are two types of emulsion oil in water and water in oil means dispersed phase and dispersion medium oil in water in this type the oil is a dispersed phase in this type the oil is a dispersed phase and water is a dispersion medium dispersed phase means oil is small quantity and water is a large quantity second point water in oil in this type the water is a dispersed phase and oil is a dispersion medium means water is in small quantity and oil is in a large quantity these are the two types of emulsion very simple identification test of emulsion generally ask the question which uh, write the detailed notes on identification test of emulsion their answer is there are four tests which are dilution test staining test electric conductivity test and fluorescence state so see one by one in detail dilution test the principle behind this test is that unlimited addition of dispersion phase into emulsion does not break the emulsion but addition of dispersed phase will break the emulsion dispersion phase means these are large quantity does not uh, any activity on their uh, changes but break the emulsion but addition of dispersed phase dispersed phase in our small quantity will break the emulsion example there are two examples first example oil in water emulsion in this emulsion oil is a dispersed phase and water is a dispersion phase disperse means oil is in small quantity and dispersion means oil in uh, water in a large quantity so let's see oil in water type emulsion remains stable upon unlimited dilution with water it's stable upon unlimited dilution with water means more water we are added there is no changes in emulsion but unlimited addition of oil means dispersed phase will break the emulsion uh, in simple language first example oil in water emulsion means isa emulsion just mean oil is a dispersed phase or water is a dispersion phase means hum oil ko water may disperse kar rahe hai but is ko is test me kaise hum kya bolte identify kar sakte ki a emulsion oil or oil in water hai isme hum water is a dispersion medium hai means ki water is large quantity hum water ko kitna bhi add karenge to is emulsion me koi bhi changes nahi honge par hum is kya bolte hai usko hum is emulsion me water oil ko add karenge in large quantity that there will be changes in their emulsion these are called oil in water type emulsion these are the dilution test for identification test of emulsion and second example water in oil emulsion in this 
example water is a dispersed phase and oil in is a dispersion medium water in a small quantity and oil in a large quantity let's say oil or water in oil emulsion remains stable remains stable upon unlimited dilution with oil means dispersion phase ko aap kitna bhi badhaye uska concentration kitna bhi badhaye 10 ml hoga to usko 15 ml kiya 20 ml kiya to emulsion mein koi bhi changes nahi aayega par hum wahi water 2 ml hai uska 10 ml add karenge 15 ml add karenge to emulsion ultimately change ho jayega means these are the water in oil emulsion let's see once again two examples oil in water emulsion remains stable upon unlimited dilution with water but unlimited addition of oil will break the emulsion in second example water in oil emulsion remains stable upon unlimited dilution with oil but unlimited addition of water will break the emulsion these are the very simple identification test of emulsion its dilution test let's see second test staining test this test can be performed by using either first oil soluble dye means scarlet red dye scarlet red dye and water soluble dye means saffronin during the preparation of emulsion triturate scarlet dye during the preparation of emulsion triturate scarlet dye with emulsion take a drop of such emulsion on a glass slide and observe under the microscope if red dispersed globules are seen on a colorless background then it is a oil in water type of emulsion and second colorless dispersed globules are seen on a red background then it is a water in oil type of emulsion these are the very simple test this test can be performed by using either oil soluble dye scarlet red and water soluble dye saffronin during the preparation of emulsion triturate scarlet red dye with emulsion take a drop of such emulsion on a glass slide and observe under microscope if red dispersed globules are seen on colorless background then it is oil in water type of emulsion oil in water type of emulsion and otherwise colorless dispersed globules are seen on a red background then it is a water in oil type of emulsion third test electric conductivity test the principle behind this test is that water conducts the electricity while oil does not means water is a conductor of electricity but oil is does not thus oil in water type emulsion will conduct the electricity because water is the continuous phase means a dispersion medium means water in a large quantity there there means ultimately electricity is conduct and second example water in oil here is oil is a continuous phase types of emulsion not emulsion does not conduct the electricity because oil is a continuous phase these are the very simple test of identification test of electricity fourth test fluorescence test many oils when exposed to uv light gives fluorescence only oils many many oils when exposed to uv light gives fluorescence is a drop of such emulsion is observed under microscope using uv light and if entire field gives fluorescence then it is water in oil type of emulsion means in this emulsion oil is a continuous phase if emulsion shows spotty fluorescence then it is oil in water type spotty means not clear these are the four, uh, four identification test dilution test staining test electric conductivity test and fluorescence test emulsions next point emulsions or emulsifying agents what is emulsions definition the agents which stabilize the emulsion are called emulsifying agent means these are the third product for preparing a emulsion emulsion is a biphasic liquid dosage form in which two immiscible liquids are formed uh, they are miscible with the help of agents are called as emulsifying agents classification there are main three classes according to naturally occurring semi synthetic and synthetic let's see first uh, first class naturally occurring plant source example acacia tragacanth second animal source beeswax gelatin third mineral source bentonite magnesium oxide etc under the naturally occurring emulsions next semi synthetic example polysaccharide methyl cellulose ethyl cellulose etc 
थर्ड मेन टाइप सिंथेटिक एनॉइनिक सोप ऑफ डायवेलेंट मेटल्स सोडियम लॉरियल सल्फेट कैटॉइनिक सेट्रीमाइड बेन्जोलकिनिम क्लोराइड थर्ड नॉन आयोनिक ट्वींस फोर्थ एम्पेटोलाइट्स एम्पेटोलाइट ने सॉरी एम्पेटोलाइट एम्पोलाइट्स एग्जाम्पल डोड इज किला माइन दीज आर द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ इमलजेंट्स जनरली इन क्वेश्चन पेपर आस्क द क्वेश्चन लाइक दैट डिफाइन इमलसीफाइंग एजेंट्स मीन्स और हॉट इज इमलसीफाइंग एजेंट्स एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन इन डिटेल बाय थ्री और फोर मार्क्स दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन डेफिनेशन द एजेंट्स विच स्टेबिलाइज द इमलशन द एजेंट्स विच स्टेबिलाइज द इमलशन आर कॉल्ड इमलसीफाइंग एजेंट्स क्लासिफिकेशन देर आर मेनली थ्री क्लास नेचुरली ऑकरिंग सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक इन नेचुरल मीन्स नेचुरली ऑकरिंग देर इज नो प्रोसेस आर प्लांट सोर्स एकेशिया ट्रैगिकांत एनिमल बीज वैक्स जिलेटीन मिनरल सोर्स बेंटोनाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा क्लासिफिकेशन सेमी सिंथेटिक पॉलीसाइक्राइड मिथाइल सेल्यूलोज एंड इथाइल सेल्यूलोज सेंथेटिक एनॉनिक कैटोनिक नॉन आयोनिक एनॉनिक कैटोनिक नॉन आयोनिक एंड एम्पोलाइट्स डोडिकल अमल एलामाइन These are the very simple classification or definition of emulsions. Ideal properties of emulsifying agents. Generally, in question paper, ask question like that. Give the ideal properties of emulsifying agents, or which ideal properties are emulsifying agents must have. The answer is, it should be surface active. Second, it should reduce surface tension below ten nine per centimeter. It should be absorb adsorb quickly around the dispersed phase. globules by forming a complete coherent film fourth it should increase the viscosity of emulsion it should be non toxic the order and test should be compatible with the preparation and last one is it should be chemically compatible with the other ingredients of the preparation these are the very simple ideal properties of emulsifying agents must have second point methods of preparation of emulsion there are two main methods for preparing emulsion there is wet gum method and dry gum method friends in this lecture we are detail study in wet gum method not a dry gum method so what is wet gum method for preparation of emulsion first primary emulsion are prepared and second dilution of emulsion wet gum method wet gum method in this method mucilage of acacia is made in this method mucilage of acacia is made primary emulsion triturate acacia with twice the quantity of water triturate acacia with twice the quantity of water as that of acacia in mortar to form a mucilage first step what is the first step mucilage is prepared second measure out required quantity of oil and add drop oils into a mortar with trituration in one direction until primary emulsion is formed the crackling crackling means chit chat sound is indicate the formation of preparation फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इमल्शन मीन्स सबसे पहले क्या करने का ट्राइचुरेट एकेशिया मीन्स इमल्सिफाइंग एजेंट को लेने का विथ डबल क्वान्टिटी ऑफ वाटर मीन्स वाटर की कितनी क्वान्टिटी है टू एम एल तो एकेशिया कितना लेने का फोर एम एल एकेशिया इन अ मोटर टू फॉर्म अ म्यूसिलेज किस लिए म्यूसिलेज बनाने के लिए मेजर रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ ऑयल ऑयल की रिक्वायर्ड क्वान्टिटी कितनी दी है प्रिपरेशन में सैम्पल में उसको लेने की ड्रॉप ऑयल इन अ मोटर विथ ट्राइचुरेशन ऑलरेडी मोटर में क्या है वाटर और डबल क्वांटिटी ऑफ म्यूसिलेज मीन्स इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें ऑयल मेजर किया ऑयल ड्रॉप ऑयल डालने का ड्रॉप अंटिल प्राइमरी इमल्शन इज फॉर्म हॉट इज प्राइमरी इमल्शन प्राइमरी प्राइमरी इमल्शन मीन्स ये होता है कि उसका उस प्रिपरेशन का साउंड क्रैकलिंग साउंड आता है जब तक क्रैकलिंग साउंड आता नहीं तब तक वो प्राइमरी इमल्शन बनता नहीं प्राइमरी इमल्शन मीन्स चिटचैट साउंड इंडिकेट दैट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इमल्शन आफ्टर प्रिपेरिंग प्राइमरी इमल्शन डायलूशन ऑफ इमल्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट इमल्शन इज डायलूटेड अप टू प्रिस्क्राइब वॉल्यूम बाय एडिंग स्लोली द एक्सटर्नल फेज विथ ट्राइचुरेशन दीज आर द वेरी सिंपल स्टेप फॉर वेट गम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन लेट्स यू वंस अगेन फर्स्ट स्टेप इमल्सिफाइंग एजेंट वॉटर और ऑयल इज मेजर एट रिक्वायर्ड क्वान्टिटी सबसे पहले इन मोटर एंड पेस्टल वाटर एंड एकेशिया मिक्स करने का उसका म्यूसलेज बनाने का उसके बाद ऑयल को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने का उसको एक ही साइड में 
ड्रॉप वाइज मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी विथ ट्राइचूरेट करने का एक ही डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अप जब तक कि प्राइमरी इमर्शन फॉर्म नहीं होता और आफ्टर पार प्राइमरी इमर्शन फॉर्म होने के बाद उसको एडिंग स्लोली द एक्सटर्नल फेज विथ ट्राइचूरेशन दिज आर दी सिंपल स्टेप डिफरेंस बिटवीन वेट गम मेथड एंड ड्राई गम मेथड फ्रेंड्स वी आर सी डिटेल स्टडी इथ वेट ग्रम मेथड बट नॉट अ ड्राई गम मेथड हेयर इज द सिंपल क्लास क्या बोलते हैं उसको डिफरेंस बिटवीन वेट गम मेथड एंड ड्राई गम मेथड लेट सी इन वेट ग्रम मेथड वेट गम मेथड म्यूसिलेज ऑफ एकेश आई यूज यूज एज अ इमर्शन एंगेजमेंट म्यूसिलेज ऑफ एकेश आई इज यूज इन वेट ग्रम मेथड एंड ड्राई गम मेथड ड्राई एकेश आई इज यूज इन वेट गम मेथड ऑइल इज एडेड ड्रॉप वाइज इन ड्राई गम मेथड होल क्वान्टिटी ऑफ ऑइल इज एडेड एट अ टाइम थर्ड प्राइमरी इमर्शन इज विस्कस क्रीमी इन नेचर इन ड्राई गम मेथड इट इज थिक एंड ऑइल इन नेचर एंड इन वेट ग्रम मेथड इट इज रिलेटिवली स्लो प्रोसेस इट ड्राई ग्रम मेथड इट इज अ क्विक प्रोसेस वेट ग्रम मेथड ऑल एपरेटस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ड्राइड इन ड्राई गम मेथड ऑल एपरेटस शुड बी ड्राइड लाइक मोटर पेस्टल एक्सेट्रा फ्रेंड्स दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम राइट द डिफरेंस बिटवीन वेट ग्रम मेथड एंड ग्राइम वेट ग्रम मेथड एंड ड्राई गम मेथड और गिव द फोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन वेट गम मेथड एंड ड्राई गम मेथड दिज आर वेरी सिंपल आंसर लेट्स इन नेक्स्ट पॉइंट इनस्टेबिलिटी इन इमल्शन इनस्टेबिलिटीज इन द इमल्शन आर देर आर थ्री इनस्टेबिलिटीज क्रीमिंग इन इमल्शन cracking of emulsion or phase inversion these are the very important question write the instability of emulsion or generally the answer uh, like the asking the questions like that define creaming in emulsion or write on a short note on creaming in emulsion define cracking of emulsion define phase inversion or write the short note on instability in emulsion so friends let's see once by one in detail creaming in emulsion Creaming is nothing but the formation of relatively concentrated layer of emulsion from the original. Cream emulsions can be performed by shaking because cream is relatively concentrated layer of emulsion. This layer can be broken into small globules by shaking. The creaming will take place at the top or the bottom depending upon density of dispersed space. Creaming मतलब कि emulsion में creaming क्रीमिंग फॉर्मेशन होता है आइर वो टॉप साइड पे होता है और बॉटम वो किस पे डिपेंड रहता है वो डिस्पर्स फेज की डेंसिटी पर डेंसिटी अगर कम हो गई तो अपर साइड में मीन्स टॉप में लेयर बनाता है क्रीमिंग इसको शेकिंग आफ्टर शेकिंग प्रिपरेशन इज जैसा था वैसा इमल्शन बन जाता है दिज आर द वेरी सिंपल क्रीमिंग वॉट इज क्रीमिंग इन इमल्शन क्रीमिंग मीन्स डिस्पर्स फेज का क्रीमिंग लेयर बन जाता है आइदर टॉप साइड और बॉटम नॉट अ मिडल सेकेंड क्रैकिंग ऑफ इमल्शन क्रैकिंग ऑफ इमल्शन मीन्स सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेस एज अ सेपरेट लेयर विच इज नॉट रीडिस्पर्सेबल अपॉन शेकिंग क्रैकिंग ऑफ इमल्शन मे बी कॉज बाय चेंजेस इन द नेचर ऑफ इंटरफेशियल फीम ऑफ ऑफ एन इमल्स एंगेजन क्रैकिंग मीन्स ऐसा कि सपोज इमल्शन है ऑयल इन वाटर देर आर टू लेयर्स ऑयल इन वाटर क्रैकिंग मीन्स क्या होता है कि अगर हम विद द हेल्प ऑफ इमल्स फाइंग एजेंट उस प्रिपरेशन को बनाते इमल्शन को बनाते पर अगर इमल्स फाइंग एजेंट की कुछ गलती हो गई मतलब कि ज़्यादा हो गया कम हो गया तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ऑयल फेज इज सेपरेटेड थ्रू आउट द वाटर मीन्स वाटर की फेज भी अलग ऑयल की फेज भी अलग मीन्स इमल्शन इमल्शन नहीं रहता वो टू फेज में ये हो जाता है उसको शेकिंग से वापस नहीं बनाया जाता क्रीमिंग को हम वापस शेक करने के बाद ओरिजिनल इमल्शन बना दिया जाता है पर क्रैकिंग में ऐसा नहीं होता है क्रैकिंग ऑफ इमल्शन मीन्स सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज एज अ सेपरेट लेयर विच इज़ नॉट अ रिडिस्पर्सेबल अपॉन शेकिंग थर्ड पॉइंट फेज इन्वर्जन फेज इन्वर्जन इसके नाम में ही लिखा है फेज इन्वर्जन फेज मतलब ऑयल फेज और वाटर इसमें क्या होता है कि ऑयल फेज कन्वर होती है वाटर फेज में और वाटर फेज होती है मीन्स कि सपोज देर इज अ सॉल सॉल इमल्शन ऑयल इन वाटर 
इन विच ऑयल इज़ अ डिस्पर स्पेस एंड वाटर इज़ अ डिस्पर्शन मीडियम इसमें क्या होता है कि ऑयल डिस्पर्शन मीडियम बन जाता है और वाटर ए डिस्पर स्पेस बन जाता है लेट सी द फेनोमेन ऑफ कन्वर कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन नॉट कन्वर्जन द फेनोमेन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑट ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन इन टू ऑटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन इज कॉल्ड फेज इनवर्शन दैट इज कॉन्वर्सेश कन्वर्जन ऑफ डिस्पर स्पेस इन टू कंटिन्यूस स्पेस एंड कंटिन्यूस स्पेस इन टू डिस्पर स्पेस द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अल्टर द सोलिबिलिटी ऑफ इमल्शन एंगेजेंट मे कॉज फेज इनवर्शन क्रैकिंग ऑफ इमल्शन और फेज इम फेज इनवर्शन जनरली किस का किस वजह से होता है इमल्सिफाइंग एजेंट गलत इमल्सिफाइंग एजेंट हमने ऐड किया एक्सेट्रा सो फ्रेंड्स दीज आर द वेरी सिंपल थ्री इंस्टेबिलिटी इन इमल्शन आर यू अंडरस्टूड क्रीमिंग मीन्स क्रीम फॉर्मेशन होता है अप साइड में और डाउन साइड में अकॉर्डिंग टू उसकी डेंसिटी के सेकेंड क्रैकिंग क्रैकिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ डिस्पर स्पेस और कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस पर्स और डिस्पर स्पेस उसको हम पहले जैसा नहीं बना सकते क्रीमिंग को हम आफ्टर शेकिंग इमल्शन बना सकते हैं फेज इनवर्शन मीन्स कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज को हम अलग बनते हैं ऑयल की वाटर फेज होती है और वाटर की ऑयल नेक्स्ट पॉइंट एच एल बी दिज आर द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक एच एल बी एंड इट्स इंपॉर्टेंस वॉट इज एच एल बी एच एल बी मीन्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस डिस्क्रिप्शन ग्रीफाइन ग्रीफाइन इज अ साइंटिस्ट ग्रीफाइन इन नाइनटीन फोर्टी नाइन ड्यूवा इज अ यूजफुल मेथड ग्रीफाइन इन नाइनटीन फोर्टी नाइन ड्यूवा इज अ यूजफुल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग बैलेंस मिक्सचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमल्शन विच इज कॉल्ड एज एच एल बी मेथड ग्रीफाइन इज साइंटिस्ट ने नाइनटीन फोर्टी नाइन में यूजफुल मेथड बनाई उसका नाम क्या है एच हाइड्रोपेलिक लिपोपेलिक बैलेंस मीन्स एच एल बी किस लिए कि मीन्स इसने एक स्केल बनाई है हाइड्रोपेलिक लिपोपेलिक बैलेंस इस स्केल का उपयोग क्यों बना जाता है कि कौन से इमल्शन में कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना है दिज आर इसीलिए इज आर वेरी सिंपल टेक्निक्स फॉर प्रिपेयरिंग अ इमल्शन मीन्स विच इमल्सिफाइंग एजेंट्स एडेड इन विच इमल्शन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल इमल्सिफाइंग एजेंट शोज टू पार्ट्स हाइड्रोफिलिक पार्ट मीन्स एफिनिटी टू वर्ड्स वाटर दे आर हाइड्रोफिलिक हाइड्रो मीन्स वाटर एफिनिटी टू वर्ड्स द वाटर एंड लिपोफिलिक लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लवर मीन्स एप फिलिक मीन्स लवर लिपोफिलिक एफिनिट टू वर्ड्स द ऑयल दिज आर द वेरी सिंपल टेक्निक्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस मीन्स विच इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर मोर एपिया एपिनिटी टू हाइड्रो दिज आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड विच आर लवर टू द लिपोफिलिक मीन्स लिपिड जनरली इमल्शन हैविंग एच एल बी नंबर्स बिलो नाइन प्रोड्यूस वॉटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन नाइन टू इलेवन आर इंटरमीडिएट एंड अब इलेवन प्रोड्यूस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन दिज आर द वेरी सिंपल वॉट इज एच एल बी आज द क्वेश्चन क्वेश्चन पर लाइक दैट डिफाइन एच एल बी एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटेल आई दर क्वेश्चन आस्क इन थ्री मार्क्स और फोर मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस ऑफ एच एल बी स्केल एच एल बी स्केल के क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन हमने इन पहले पॉइंट में देखा है कि इंस्टेबिलिटी देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी वो इंस्टेबिलिटी क्यों इमल्शन इंस्टेबल क्यों होता है इमल्सिफाइ इमल्सिफाइंग एजेंट हमने गलत तरीके से और गलत ऐड किया तो एच एल बी स्केल की वजह से हम क्या करते हैं करेक्ट एच एल बी करेक्ट इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर करेक्ट इमल्शन के लिए यूज़ करते हैं दिस आर द फर इम्पोर्टेंस इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन सेकेंड इट हैज़ अ वैल्यू इन नॉन आयोनिक टाइप ऑफ इमल्जेंट इट हैज़ अ वैल्यू इन नॉन आयोनिक टाइप ऑफ इमल्जेंट मीन्स इमल्सिफाइंग एजेंट इट इज़ यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ एच एल बी वी आर चूज करेक्ट इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर करेक्ट इमल्शन इट इज़ यूजफुल टू अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक क्रीमिंग एंड क्रैकिंग क्रीमिंग एंड क्रैकिंग दीज आर फोर इम्पोर्टेंस आर रिलेटेड टू इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन और जनरली याद क्या रखने का कि अगर हमारा इमल्शन इंस्टेबल हो गया है 
एजेंट वो क्यों हो गया क्योंकि मल्सिफाइंग एजेंट हमने गलत और उसका टेक्निक्स गलत इसलिए मींस एच एल का यूज़ क्या है प्रिपरेशन को स्टेबल करने के लिए अगर हम पहले एच एल के रूल के अकॉर्डिंग ई मल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं तो इनस्टेबल होगा या नहीं इनस्टेबल यानी कि क्रीमिंग नहीं होगा फेन इनर्जन नहीं होगा फेज इनर्जन नहीं होगा और क्रैकिंग भी नहीं होगा सो फ्रेंड्स दिस आर द होल चैप्टर ऑफ इमल्शन फार्मास्यूटिक सेकेंड सो फ्रेंड्स हाउ यू लाइक दिस वीडियो सो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू और यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली फार्मेसी फॉर फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज सो फ्रेंड्स लेट सी वंस अगेन फ्रॉम स्टार्ट टू एंडिंग वॉट यू सी इन टू डेज लेक्चर जस्ट रिवाइज इन टू मिनट्स वॉट इज विच सी इन टू डेज लेक्चर सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना सो so फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में क्या देखना ईमल शम चैप्टर देखा किस सब्जेक्ट का फार्मास्यूटिक सेकेंड दी फार्मेसी सेकेंड ईयर किसने प्रेजेंट किया था वन एंड ओनली फार्मेसी यूट्यूब चैनल ने आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखा डेफिनेशन देखिए इमल्शन की और इमल इमर्जेंट्स की मीन्स इमल्सिफाइंग एजेंट्स की इमल्शन के टाइप्स देखे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन भी देखे इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन भी देखे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन वो भी देखे इनस्टेबिलिटी इन इमल्शन वो भी देखे वॉट इज एच एल बी एंड इट्स इम्पोर्टेंस ये भी देखे सो लेट सी इमल्शन क्या है दो फेज है इमल्शन इज अ बायोफेजिक डोसेज फॉर्म इन विच टू इमिसबल लिक्विड्स आर मिक्स वन ऑफ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अनदर इन अ माइनूट ग्लोबल्स एंड द सिस्टम इज स्टेबिलाइज बाय एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स टाइप्स ऑफ इमल्शन देर आर टू टाइप्स ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इन दिस टाइप द ऑयल इज अ डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज अ डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन मीडियम मीन्स कंटिन्यूस फेज सेकेंड वाटर इन ऑयल इन दिस टाइप द वाटर इज अ डिस्पर्स एंड डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज अ डिस्पर्शन मीडियम ऑयल मीन्स अ कंटिन्यूस फेज मीन्स एन लार्ज क्वान्टिटी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन देर आर फोर मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट डायल्यूशन टेस्ट स्टेनिंग टेस्ट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंडक्टिव टेस्ट फ्लोरसन टेस्ट डायल्यूशन टेस्ट द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेस्ट इज दैट अनलिमिटेड एडिशन ऑफ डिस्पर्शन फेज इन टू इमल्शन डज नॉट ब्रेक द इमल्शन मीन्स डिस्पर्शन फेज मीन्स डिस्पर्स फेज कितनी भी ऐड करो आप उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने आपके इमल्शन पर बट अगर आपने डिस्पर्स फेज को चेंज किया तो आपका अल्टीमेटली इमल्शन चेंज हो जाएगा स्टैंडिंग टेस्ट इन दिस टेस्ट कार्लेट रेडाए यूज करते हैं और उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिव टेस्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ऑयल इज अ नॉट कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिस ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर दस ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन मीन्स वाटर इज अ कंटिन्यूस स्पेस इस इज द आइडेंटिफाई फॉर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन फ्लोरसेंस टेस्ट ऑयल्स वीन एक्सपोज टू यू लाइट गिव फ्लोरसेंस इमल्जेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन इमल्शन इज द थर्ड एजेंट्स विच आर यूज फॉर स्टेबिलाइज द इमल्शन क्लासिफिकेशन देर आर थ्री टाइप्स नेचुरली सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक वॉट इज इन नेचुरली प्लांट सोर्स एनिमल सोर्स मिनरल सोर्स सेमी सिंथेटिक पॉलीसैक्राइड मिथाल सेल्यूलोज इथाल सेल्यूलोज एक्सेट्रा एंड सेंथेटिक एनोनिक सोप ऑफ डायवलेंट मेटल सोडियम लावरियल सल्फेट कैटोनिक सेट्रेमाइड बेन्जोलकिनिम क्लोराइड नॉन आयोनिक ट्विन्स एम्पोलाइड डोडिसल एलामाइन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एजेंट्स देर आर टू मेथड्स वेटग्राम मेथड एंड ड्राइग्राम मेथड वेटग्राम मेथड अ डिफरेंस दे आर वेरी सिंपल डिफरेंस फाइव पॉइंट्स ऑफ वेटग्राम मेथड एंड ड्राइग्राम मेथड इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन देर आर थ्री इनस्टेबिलिटी क्रीमिंग इन इमल्शन क्रैकिंग ऑफ इमल्शन एंड फेज इन वर्जन क्रीमिंग मीन्स क्रीम इज फॉर्म अप साइड और डाउन साइड द इमल्शन दे आर रिवर्सिबल आफ्टर शेकिंग इमल्शन क्रैकिंग ऑफ इमल्शन मीन्स सेपरेट टू लेयर्स ऑयल इज ऑयल ऑयल और वाटर फेज इज डिफरेंट दे आर नॉट रिडिस्पर्सिबल फेज इन वर्जन मीन्स और फेज रिवर्सल मीन्स ऑयल इन वाटर इमल्शन इज चेंजेस इन टू द वाटर इन ऑयल टाइप एच एल बी मीन्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस लॉन्ग फॉर्म ऑफ एच एल बी इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस 
जनरल इमल्शन हैविंग एच एल बी नंबर्स बिलो नाइन प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्शन नाइन टू इलेवन आर इंटरमीडिएट अबो इलेवन प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन इम्पोर्टेंस ऑफ एच एल बी स्केल इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इट हैज अ वैल्यू इन नॉन आयनिक टाइप ऑफ इमल्शन इट इज यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग इमल्स पैंगेजमेंट्स इट इज यूजफुल टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स लाइक क्रीमिंग एंड क्रैकिंग थैंक यू गाय दीज आर द वेरी सिंपल चैप्टर्स इन फार्मास्यूटिक सेकेंड सो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें थैंक यू गैस मिलते हैं अगली इस वीडियो में